வணக்கம் தோழர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கைப்பூ ரசம் அதை வந்து எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வந்து இந்த முருங்கை மரத்தில் வந்து இந்த பூவெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பூவை மட்டும் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் எனக்கு இப்போ தேவையானது வந்து ஒரு கப்பு தேவை அதனால் நான் பூவை மட்டும்தான் நான் பாருங்கள் நான் பூவை மட்டும்தான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஏற்கனவே நீங்கள் ஆதன் ஃபார்ம்ஸில் வந்து முருங்கை செடி வளர்ப்பதை பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து செடி முருங்கை இப்போ வந்து நிறைய பூத்து இருக்குது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு நமக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இம்யூனிட்டி தேவைன்னு அதுக்காக இப்போ இந்த ரசத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்ப்போம் ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்பில் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ பறிச்சுட்டு வந்தோம் பார்த்திங்களா முருங்கை பூவு அது குச்சி இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்தையும் உதுத்தி எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நான் சின்ன கப்பில் ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு சின்ன தக்காளியை ஒரு ஆறு துண்டாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு கருவேப்பிலை வர மிளகாய் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் பெருங்காய பொடி மஞ்சள் பொடி கால் கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு வந்து ஒரு பதினஞ்சு பல்லு எடுத்துருக்குறேன் வர மிளகா வந்து ஒரு ரெண்டு எடுத்துருக்குறேன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு மண் டவாவை எடுத்துக்கோங்க அதை காய வச்சு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க மிளகு ஜீரகம் போட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துருங்க நம்ம பொடி பண்ணும் போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் வறுபடும் போதே அதிலே வந்து நம்ம ரெண்டு வர மிளகாய் எடுத்து வச்சுக்க பாருங்க அதையும் லேசாக அதில் வறுத்துருங்க கடைசியாக வந்து பூண்டியும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துருங்க இப்போ இந்த மிளகு ஜீரகம் வந்து வாசனை வந்துச்சு அதில் வந்து நம்ம இந்த வர மிளகாவ போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் வறுத்துட்டு அதிலே வந்து அந்த நம்ம உரித்த பூண்டை போட்டுருங்க ஏன்னா வறுத்துட்டு நீங்கள் நுணுக்கும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வாசனையும் நல்லா இருக்கும் இப்போ வறுத்து முடித்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தோன்னே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு இந்த பூண்டை தனியாக எடுத்துருங்க வர மிளகாவை தனியாக எடுத்துருங்க தனியாக எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு எப்படி இதை வந்து நுணுக்கணுன்றத காட்டுறேன் இப்போ அம்மியில் இந்த ரெண்டு வர மிளகாவை வச்சுருங்க முதல்ல வச்சுட்டு கொஞ்சம் லேசாக தட்டிவிடுங்க லேசாக தட்டி முடித்தோடனே நம்ம வறுத்து வச்ச மிளகு ஜீரகத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் தட்டணும் இப்போ நல்ல மனமாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச பூண்டியும் போட்டு கொஞ்சம் லேசாக தட்டிடணும் நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறத விட இந்த அம்மியில் அரைச்சி நீங்கள் இந்த முருங்கைப்பூ ரசம் செய்யும் போது அது சுவை வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்லா கூடி இருக்கும் இப்போ இந்த பாதி பாதியாக தட்டி முடித்த உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியே அதில் போட்டு கொஞ்சம் தட்டிவிடுங்க இதில் வந்து ரெண்டு நன்மை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நமக்கு சுவையான ஒரு ரசமும் கிடைக்குது நல்ல சத்து உள்ள ரசம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைக்கும் நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸும் நமக்கு கிடைச்சிடுது அரைச்சி முடித்தோடனே இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அம்மியை கழுவி கொஞ்சம் தண்ணியும் எடுத்து அந்த இதிலே ஊற்றிக்குங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்குங்க அதில் நம்ம பறித்த முருங்கை பூவை கழுவிட்டு இதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இது வந்து ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் வேகணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த முருங்கை பூ வந்து நல்லா வெந்துருச்சு கலரும் மாறிட்டு இப்போ இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம பெருங்காய பொடியும் மஞ்சள் பொடியும் இது உள்ளே போட்டுடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பையும் இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் 
இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்ச உடனே நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி கரைச்சல இதுல விடணும் விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கோ பாத்தீங்களா மிளகு ஜீரகம்ல அதையும் இதுல போட்டுடணும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க உடனே தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுருங்க கடுகு பொறிஞ்ச உடனே இந்த ரெண்டு வர மிளகாக அதில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் மல்லி தலையும் போட்டு அந்த பொடி வர ரசத்தில் இதை போட்டு மூடி வைக்கணும் இப்போ ரசம் வந்து லேசாக கொதி வந்துச்சு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுத்து அணைச்சிடுங்க அணைச்சிட்டு நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிற கடுகை இதில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க ஏன்னா அந்த வாசனை போகக்கூடாது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த ரசம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வந்து லேசாக கலக்கிடுங்க கலக்கிட்டு ஒன்று இதை வந்து நம்ம இப்படியே வந்து ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி நம்ம குடிக்கலாம் இல்லைன்னா சாதத்தில் போட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும் போது நம்ம வந்து சிட்டி சைடில் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே ரசம் வந்து தெளிஞ்ச ரசமாக இப்படி தான் ஊற்றி சாப்பிடுவீங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து கிராமத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரசனாலே எப்பவுமே சாதாரணமாக ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா கூட அவங்க கலக்கிட்டு அந்த இதோட மிளகு ஜீரகம் அதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம சாப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் கலக்கிட்டு நீங்கள் அந்த முருங்கை பூவோட சாப்பிடும் போது உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த முருங்கை பூ ரசம் வந்து எப்படி வச்சுருக்குதுன்னு பா தெரிஞ்சுக்கினீங்க பா ஏற்கனவே வந்து எங்களோட வீடியோ பதிவில் வந்து முருங்கை பூவு முருங்கை கஞ்சி எல்லாம் செல்லி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சு நீங்க ஆரோக்கியமான உணவை வந்து சாப்பிடணும்ட்டு மீண்டும் சந்திப்போம் ஆதவன் ஃபார்ம் சார்பாக